Mamá e hijo desaparecen. Años después, la policía hizo un horrible hallazgo en la casa de la abuela. Es septiembre del 2009 en la zona rural de Illinois. Los policías se han reunido alrededor de una casa familiar. Están buscando a Ricky Chequetia, un niño que no se ha visto en casi dos años. Al principio, parece no ver nada fuera de lo común, pero luego los oficiales notaron una extraña puerta dentro de la propiedad. En segundo deciden abrirla, y lo que hallaron en el interior va más allá de lo que pudieron imaginar. Michael Chequetia y Shannon Wilfong siempre han tenido una relación problemática, incluso cuando su hijo Richard, conocido como Ricky, llegó al mundo a finales del 2002. Sí, nada parecía cambiar entre los dos, por lo que empezaron los trámites del divorcio y hasta llegaron a un acuerdo para compartir la custodia del niño. Pero no pasó mucho tiempo para que Michael fuera enviado a Irak. Verás, en 1982, el hombre se había unido a la Guardia Nacional del Ejército de Illinois y tarde o temprano lo llamarían para luchar por su país. Pero a pesar de la lejanía, siempre mantuvo un estrecho vínculo con su hijo. De hecho, llevaba consigo una fotografía de su esposa y de Ricky. Ya en 2004 Michael regresó a Illinois, pero sus problemas con Shannon continuaron a pesar de que ya estaban separados. Al parecer ahora ella regularmente se negaba a permitir que Ricky pasara tiempo con su padre, violando los términos de su acuerdo de custodia compartida. Luego en 2007 las cosas empeoraron. En otoño se fijó una cita en la corte para discutir los derechos de Michael sobre su hijo, y Shannon no se presentó. Entonces, ante una decisión difícil, el juez le otorgó a Michael la custodia temporal del niño. No obstante, antes de que la sentencia pudiera entrar en vigor, Shannon y Ricky desaparecieron. En noviembre de 2007, Shannon y Ricky figuraban oficialmente como personas desaparecidas. Luego en diciembre de ese mismo año, se emitió una orden de arresto contra la ex mujer de Michael, pues se creía que ella era culpable de dicha desaparición. Si sí, la policía asumió que Shannon huyó con Ricky para evitar darle a Michael los derechos de visita. ¿Por qué no querría Shannon que el padre de Ricky desempeñara algún papel en su vida? Era una pregunta sin respuesta. Sin embargo pronto las cosas comenzaron a tomar un giro diferente. Y es que la madre de Shannon, llamada Diane Dawes, manifestó que en el pasado, Michael abusaba de su hijo Ricky. Entonces, ¿se había escapado Shannon con su hijo para protegerlo de los supuestos abusos? Diane ciertamente parecía creerlo. Y mientras que la policía buscaba a Ricky, ella creó una campaña de desprestigio contra Michael, el ex esposo de su hija. A solo 5 kilómetros de la casa de Michael, Diane pegó pancartas frente a su propio hogar. Además en ellos, escribió a mano acusaciones de que Michael era un abusador de niños. Aparentemente ella también distribuyó volantes en la comunidad local, incluso llegando a entregarlos a la iglesia donde asistía Michael. Naturalmente quizás Michael comenzó a sospechar de que Diane sabía algo sobre la desaparición de Ricky. No obstante, ella había permitido que la policía realizara un registro de su propiedad y sin embargo no encontraron ninguna señal del niño desaparecido. Es así que durante dos años, la ubicación de Ricky siguió siendo un misterio, aunque Michael seguía sospechando que Diane sabía más de lo que estaba diciendo. Luego en 2009, la policía recibió un aviso que lo llevó de nuevo a la casa de Diane. Entonces el 4 de septiembre, llegaron a la propiedad en un área rural del condado de Franklin en Illinois. Por supuesto al entrar, no encontraron ningún rastro de Ricky, pero finalmente decidieron echar un vistazo en el sótano de la casa. Después de una larga búsqueda, llegaron a una extraña puerta de madera detrás de un mueble. Los oficiales entonces apartaron un lado la cómoda y abrieron la puerta. Y cuando miraron hacia la oscuridad interior, vieron a Ricky y a su madre escondidos en el pequeño espacio. De manera alarmante la habitación secreta apenas tenía 3 metros de largo y un metro y medio de ancho. Aparentemente los oficiales ni siquiera podían pararse dentro del espacio, que tenía apenas un metro y 20 centímetros de altura. ¿Ricky había estado realmente escondido en esta habitación secreta durante dos años enteros? Finalmente cuando el pequeño, ahora de 6 años, fue puesto bajo custodia, los presentes experimentaron una visión desgarradora. Los dejamos salir de la patrulla y corrió de manera increíble, dijo el sargento mayor Stan Dix del departamento de policía del estado de Illinois. En realidad fue muy triste, estaba muy feliz de estar afuera y hasta dijo que nunca lo dejaban salir a la calle. Después de tal horrible descubrimiento, la policía arrestó a Chano de 30 años por cargo de secuestro de niños, mientras que su madre Diane, de 51 años, fue acusada de cómplice. Sin embargo, salió en libertad bajo fianza. Pronto la abuela invitaría a un programa de televisión a escuchar su versión de la historia. Según Diane, la habitación secreta ya había estado allí cuando compró la casa en 1994. Además, afirmó que se usó para almacenar cosas y que solo había pensado en esconder a Ricky allí cuando miraba que la policía se acercaba. 
cuando un entrevistador le preguntó en 2009 acerca de cuánto tiempo había pasado Ricky en la habitación secreta, Diane respondió, dentro de dos años, quizás cinco minutos. De hecho afirmó que su nieto había disfrutado de total libertad durante los años que había pasado en su casa. Mi nieto vivió como cualquier otro niño en casa, continuó Diane. Cuando estábamos afuera íbamos a pescar, haríamos asados, hemos hecho fuegos artificiales el 4 de julio. Me ayudó a plantar mi jardín de flores en la parte trasera de la casa. Sin embargo cuando los reporteros hablaron con los vecinos de Diane, manifestaron que nunca habían visto a Ricky afuera de la casa. Asimismo la policía que rescató a Ricky también se hizo eco de estas declaraciones. Era obvio para los agentes que el niño había tenido poco contacto con el mundo exterior. Hora después de aparecer en la televisión, Diane fue arrestada nuevamente. Por otro lado, Ricky fue llevado con uno de los parientes de Michael mientras se investigaba el caso. Sorprendentemente, Ricky estaba de buen humor, informó el sargento Dix. A pesar de que estuvo aislado en una casa, es un niño muy sociable, muy educado y muy hablador. El 19 de septiembre de 2011, Chano se declaró culpable de los cargos en su contra. Obtuvo una multa de 1.500 dólares y recibió dos años de libertad condicional por su papel en el secuestro de su hijo. Mientras tanto, a Michael se le otorgó la custodia permanente de Ricky. Además, al año siguiente, se retiró de las Fuerzas Armadas para centrarse solamente en su hijo, con la esperanza de encontrar finalmente la paz que su familia había buscado durante mucho tiempo. Sin duda una historia que nos demuestra que los niños son los que más sufren cuando se trata del divorcio de sus padres, aunque este en particular llevó al sufrimiento a un nivel completamente diferente. Espero que este video te haya servido, de ser así, no dudes en darnos un pulgar arriba, comentar y compartir. Yo soy Gustavo Valés, muchísimas gracias por visualizarnos, hasta la próxima.